ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்தியாவோட டாப் டென் கிரிமினல்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தாவூத் இப்ராஹிம் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் இந்தியாவில் சச்சினுக்கு அப்புறம் ஒரு பேரை எல்லாருக்கும் தெரியும்னு சொன்னால் அது தாவூதோட பேராக தான் இருக்கும் நேரலக தாதான்னு எல்லோராலும் சொல்லப்படுற தாவூத் கொள்ளை எடுக்கிறதுல தனக்குன்னு ஒரு வித்தியாசமான முறையை கையாண்டு வந்தார்னு தான் சொல்லணும் துறைமுகத்திலேருந்து வர கப்பல்லேருந்து சரக்கு பெட்டியை எடுத்து சீரியல் நம்பரை மாற்றி வச்சுருவாங்களாம் கஸ்டம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீரியல் நம்பரை செக் பண்ணிவிட்டு பெட்டி இல்லைன்னு அதோட சொந்தக்காரங்களுக்கு அறிவிக்க அவங்களும் இன்சூரன்ஸில் கிளைம் கொடுத்திட சீரியல் நம்பரை மாற்றின பெட்டி எடுத்து தாவுதோட ஆளுங்க அதை விற்று அவங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் தாவுதுக்கு ஐம்பது சதவீதம்னு பிரிச்சுப்பாங்களாம் நட்வர்லால் பீகாரை சேர்ந்தவர் இந்தியாவோட சிறந்த கான்மேன்னு அழைக்கப்படுற இவர் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலக வரலாற்றிலேயே புத்திசாலித்தனமாக திருடுறதுல தனக்குன்னு ஒரு தனி இடம் பிடிச்சி வச்சுருந்தார்னு தான் சொல்லணும் இவர் இந்தியாவோட தாஜ்மஹால் செங்கோட்டை ராஷ்டிரபதி பவன் மற்றும் பார்லிமெண்ட் ரவுஸ் அதோடு சேர்த்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மெம்பர்ஸையும் வெளிநாட்டவரிடம் விற்றுருக்காரு இவர் மோசடி செய்கிறதுல மன்னனாக மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் கிட்டே இருந்து தப்பிக்கிறதுல ரொம்பவே கில்லாடியாக தான் இருந்திருக்கார் இவர் கடைசியாக எண்பத்தி நாலு வயசு ஆகிறப்ப போலீஸ் கிட்டே இருந்து தப்பிச்சவர் அதுக்கப்புறம் யார் கண்ணுலேயுமே அகப்படலைன்னு சொல்கிறாங்க நட்வர்லால் செஞ்ச குற்றங்களை பற்றியும் மோசடிகளை பற்றியும் தனி வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அப்துல் கரீம் டெல்ஹி பெங்களூரை சேர்ந்தவர் இந்திய வரலாற்றில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊழலுக்கு இவர் தான் காரணம்னு சொல்லணும் இந்த ஊழலோட மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன்னு கணக்கிடுறாங்க இந்த டெல்ஹிங்கிறவர் என்ன செஞ்சாருன்னா போலியான முத்திரத்தால் தயாரித்து அரசாங்க அதிகாரிகள் வங்கி ஊழியர்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கிட்டேயும் பொதுமக்கள் கிட்டேயும் நிறையவே விற்றுருக்காரு இவர் அரெஸ்ட் பண்ணப்போ தான் இந்த முத்திரத்தால் மோசடியில் மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகள்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்தது அதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா சரத் பவார் சாஹங் புஜ்பால் ஆகியோரை சொல்லலாம் வீராசாமி ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் இவர் ஃப்ளிப்கார்ட்டை ஏமாற்றி கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சத்துக்கு மேலே திருடியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஆன்லைன் வர்த்தகமான ஃப்ளிப்கார்ட்டை இவர் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாகவே ஏமாற்றிருக்காருன்னு சொல்லணும் இவர் ஃப்ளிப்கார்ட் இணையதளத்தில் வேறு வேறு பேரில் அதாவது சொந்தக்காரங்க பக்கத்து வீட்டார்கள் பேரில் பொருட்கார ஆர்டர் பண்ணி வர வைப்பாராம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே பொருளை போலியான பொருள்னு சொல்லி திருப்பி ரிட்டன் பண்ணிடுவாராம் இவர் ரிட்டன் பண்ணுற பொருள் இவரே தயாரித்து ஃப்ளிப்கார்ட் கொடுத்த அதே சீரியல் நம்பரை போட்டு ரிட்டன் பண்ணிடுவாராம் மோகன் சிங் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் தனி ஆளாக ஒரு நகைக்கடை மொத்தத்தையும் திருடியிருக்கார் இந்த கொள்ளைக்காக இவர் ரொம்பவே திட்டம் போட்டு வேலை செஞ்சுருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இவர் நியூஸ் பேப்பரில் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்கு இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லி ஆடு கொடுத்துருக்காரு அதிலிருந்து ஒரு இருபத்தாறு பேரையும் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பொய்யான ஐடி கார்டையும் கொடுத்துருக்காரு அவங்களுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுத்துட்டு மும்பையில் ரொம்ப பிரபலமான ஜாவெரி அப்படிங்கிற ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு மொத்தமாக ஐடி ரைட்னு போயிட்டு அங்கிருந்த மொத்த நகையும் கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிட்டார் கொள்ளையடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த இருபத்தாறு பேர்கிட்டையும் பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்புக்கு போயிட்டு வரன்னு சொல்லிட்டு போனவர் திரும்பி வரவே இல்லை பண்டி சோர் என்கிற தேவேந்திர சிங் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் ஆரம்ப காலத்தில் டெல்லியில் வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கிறதுல ஈடுபட்டு வந்தார் இவர் டெல்லி மட்டும் இல்லாமல் பெங்களூர் சென்னை மும்பை ஆகிய இடங்கள்லேயும் மொத்தமாக ஐநூறு கொள்ளைகளில் ஈடுபட்டிருக்காரு இவரோட மூளை அதிகமாக போலீஸ் நாய்களை சமாளிக்கவும் போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவும் பயன்படுத்திக்கிட்டார்னு தான் சொல்லணும் பின்னால் ஹிந்தி பிக் பாஸில் கண்டஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கார் இவரோட வாழ்க்கையை மையமாக வச்சு ஹிந்தியில் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க லாப் சிங் பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் ஆறு கோட்டி ரூபா பணத்தை பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் கிட்ட இருந்து கொள்ளையடிச்சிருக்காரு இவர் எவ்வளோ சாமர்த்தியமாக கொள்ளையடிச்சிருந்தா கொள்ளை நடந்ததுக்கு அப்புறமும் போலீஸ் அந்த சம்பவ இடத்திற்கு உடனே வர முடியாமல் இருந்திருக்கும் லூதியானா என்ற இடத்துல இருக்க பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்கில் லாப்சிங்கும் அவரோட ஆட்களும் சேர்ந்து அங்கே வேலை செய்கிற பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸையும் மக்களையும் அவங்க கஸ்டடிக்கு கொண்டு வந்தாங்க பின்பு லாப்சிங்கே போலீஸ்க்கு ஃபோன் செஞ்சு பேங்க்கில் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெறதாகவும் சொல்லிட்டாரு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா இந்த கொள்ளை சம்பவம் சிட்டியில் வேறு ஒரு இடத்துல நடக்கிறதா சொல்லிட்டாரு போலீஸும் அந்த இடத்திற்கு போக இவங்க பொறுமையாக நிதானமாக இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் திருடிட்டு வந்துட்டாங்க சர்தாக் பராஸ் கிங் ஆஃப் செக்கின்னு சொல்லப்படுற இவர் ஒரு நல்ல கெட்டவர்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தவங்களை துன்பு
ஹோட்டலில் புக் செஞ்சுடுவார் பணத்தை செக் அவுட் அப்போ தரேன்னு சொல்லி ஹோட்டலில் இருக்க லக்ஸரி லைஃப்பை அனுபவிச்சுட்டு எப்படியோ சாமர்த்தியமாக தப்பிச்சுடுவார் இவர் கடைசியில் சின்க்ளையர்ஸ் பேவியுங்கிற ஹோட்டலில் இதே மாதிரி ஏமாத்த முயற்சி பண்ணப்போ போலீஸால் பிடிபட்டார் சார்லஸ் சோப்ராஜ் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் ஃப்ரெஞ்சில் தான் வளர்ந்துருக்கார் இவர் ஒரு சைக்கோ கில்லர் அட்வென்ச்சரை ரொம்பவே விரும்புகிற இவர் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே கொலை செஞ்சுருக்கார் மக்கள் எப்போவுமே தன்னை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிற இவர் ரொம்ப வித்தியாசமான முறையில் ஆட்களை கொலை செய்கிறத வழக்கமாக வச்சுருந்துருக்கார் இவரை ஜெயிலில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணதாகவும் சொல்கிறாங்க யாருமே வெளிவர முடியாத திகார் ஜெயிலேருந்து இவர் வெளிவந்திருக்கார் இவரை பற்றி படங்கள் நிறைய வெளிவந்திருக்கு இப்போ இவர் நேபாளில் இருக்க ஜெயிலில் தான் தண்டனை அனுபவிச்சிட்ருக்காரு கேட்டன் பரத் இந்தியன் ஸ்டாப் மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய ஊழலை செஞ்சு அதனால் எட்டு பேரோட சூசைட்க்கு காரணமாக இருந்திருக்கார் இவர் தனக்கு சொந்தமான ஷேர்ஸையும் தப்பான பேங்க் பேமெண்ட் ஸ்லிப்ஸையும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் விற்கவும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் யூஎஸ் பங்கு சந்தை சரிவை சந்திச்சிருக்கு இதனால் இவரோட ஷேர்ஸை வச்சுருந்த இடைத்தரகர்கள் பயங்கரமாக நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் எட்டு இடைத்தரகர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டாங்க சிபிஐ இந்த தற்கொலைக்காக இவரை கைது பண்ணுறப்பையும் இவரை கைது பண்ணதுக்காக பங்குச்சந்தை நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் சரிவை சந்திச்சுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க